అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి భాగవతాన్ని మీకు నేను వ్యాఖ్యానిస్తాను అని చెప్పి కస్మిన్ యుగే ప్రవృత్తేయం వాళ్ళు అడిగినారట ఈ భగవత భాగవతం ఏ విధంగా బయటికి వచ్చేసింది ఏ యుగంలో దీన్ని చేయబడింది అన్నాడు అంటే అప్పుడు అన్నారట తద్వీక్ష పృచ్చతి మునము జగదుస్తవాస్తి స్వామి మాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వ్యాసుల వారు భాగవతాన్ని రచించినారు రచించిన తర్వాత వారి కుమారుడికి బోధించినారు అంటున్నారు మాకు ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అతడు గూఢో మూఢ ఇవేయతే ఏకాంతుడై ఉంటాడు ఎవ్వరితోనే కలవడు ఎవ్వరితోనే మాట్లాడడు మౌనంగా ఉంటాడు నిర్నిద్రుడై ఉంటాడు ఎప్పుడూ నిద్రపోడు గూఢంగా ఉంటాడు ఎవరికైనా కనబడ్డ వాడెవడో పిస్సాడు పిచ్చివాడు అనుకునేట్టుగా కనబడతాడు అంతే మూఢ ఇవ మూఢు మాదిరిగా కనబడుతూ ఉంటాడు దృష్ట అనుయాంతం ఋషిమాత్మజంప్యమనగ్నం అటువంటి ఆయన భాగవతం విన్నాడా ఓపిక్గా కూర్చొని మాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇంకొకటి కూడా మేము విన్నాం శుక్లవారి యొక్క జన్మరహస్యం అతడు అతడి కోసం ఒక వెయ్యి దివ్య సంవత్సరమును తపస్సు చేసినాడట మాయాబీజమును ఉపాసిస్తూ వ్యాసుల వారు అమ్మవారిని కూర్చి అప్పుడు అమ్మవారు సాక్షాత్తు జగదంబ లలితా మహాత్రిపుడు సుందరి మణిద్వీపంలో నిరంతరం బంగారు పంచరంలో పెట్టుకున్న రామచిలికకు రోజు ఆమె దాలిమ్మ గింజలు తినిపిస్తున్నటువంటి చిలికను ఇతడికి అనుగ్రహించింది అటువంటి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి ఆయన అటువంటి దివ్య జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి వాడు ఆయన ఒకసారి పుట్టగానే లేచినాడట లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు దివ్య సుందరాంగుడైనటువంటి వాడు పదహారు సంవత్సరముల యవ్వనావస్థతో పుట్టినాడు ఆయన పుట్టుక చాలా విచిత్రంగా పుట్టినాడు అనుకోండి ఆయన అటువంటి ఆయన పుట్టుక చాలా విచిత్రమైనటువంటి పుట్టుక ఆయన వ్యాసుడు తపస్సు చేసినాడట భగవంతుడి యొక్క నాకు సంతానం కావాలి అని అప్పుడు ఏం చేసినారు పరమేశ్వరుడు అన్నాడు నీ దివ్యమైన శక్తి సదృశుడైనటువంటి వాడు పుట్టాలి అంటే తథాస్తు అన్నాడు అరుణిమతన చేస్తూ ఘృతాచి అనేటువంటి ఒక చి అప్సరసం చూచినాడు అరుణిమతన చేస్తూ ఆమె ఏం చేసింది ఇది ఇక్కడ తపస్సు శాపం పెడతాడు అని చిలుక రూపం పొందింది అట్లానే చూస్తూ అరుణిమతన చేస్తుంటే ఆయన వీర్యస్ఖలనమై అగ్నిపడాల అగ్నివలయ ఉన్న బాలకుడు పుట్టినాడు ఆ అరణిమతలలో ఇంచి అరణి అంటే రెండు కట్టెలను రాపిడి పెట్టి దాని నుండి పుట్టినటువంటి నిప్పుకతోని యజ్ఞం చెయ్యాలి అసలు యజ్ఞం అది ఏదో గ్యాస్ నూనె పోసి పిటికలు వేసి ఇవన్నీ కర్పూరం బిళ్ళలు వేసి ముట్టించడం కాదు నిజానికి అరణిమతన అని చేస్తారు అట్లా పుట్టినటువంటి వాడు దివ్య తేజోవంతుడై అగ్నివలే ఇతడు పుట్టినాడు పుట్టగానే దిగ్గున లేచినాడు లేచి మౌనంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే వ్యాసుడు చూచినాడు అయ్యయ్యో ఇంతకాలం నేను తపస్సు చేస్తే పుట్టినటువంటి వాడు ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నాడని వెనుక పుత్రా 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 అని పరిగెత్తుతున్నాడు ఎక్కడ మాయాకుండను ఉందండి హరిద్వార్ నుండి కరకల్ దాటి మనం ఋషికేష్ ఇవన్నీ దాటి వెళుతూ ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో జరిగిందంటారు ఈ చరిత్ర అక్కడికి పుత్రా పుత్రా అని వెళుతూ ఉంటే ఇంతలో ఏం చేసినారట కొంతమంది దేవతా స్త్రీలు గంగలో స్నానం చేస్తున్నారు స్నానం చేస్తుంటే శుక్రవారు వెళుతూ ఉన్నారు వాళ్ళని రాచుకుంటే వెళ్ళిపోయినాడేనే వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు హాయిగా స్నానాలు చేస్తున్నారు ఇంతలో పుత్ర అనే శబ్దం వినవచ్చింది అయ్యయ్యో వ్యాసుల వారి ధ్వని మాదిరిగా ఉందే వ్యాసులు వస్తున్నారు అని చెప్పి వెంటనే దిగ్గున లేచి బట్టలు కట్టుకొని వ్యాసుల వారికి నమస్కరించినారట వ్యాసుల తద్వీక్ష పుచ్చతి మునవు జగదుస్తవాస్తి స్త్రీ పుంభితృష్టే వాళ్ళు అన్నారట వ్యాసుడు ఎమ్మా వాడి వయసు ఎంత నా వాడి వయస్సు ఎంత వాడు నవయవ్వన కోమల స్వరూపుడైనట్టి వాడు 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 నగ్గునుడు వాడికి వస్త్రాలు లేవు అటువంటి సుందరాంగుడైన యవ్వన వస్తలో ఉన్న యువకుడు వెళుతుంటే మీరు బట్టలు వేసుకోవాలి నేను వెయ్యి సంవత్సరాల ముసలాన్ని ఇంత గంటం పరిగింది వయసిక కామ వికార వయస్సు ఉన్నప్పుడే కామం కోరికలన్నీ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటాయండి నాకొక్క రెండు కిలోల నగలు చేయించండి నేను సఫారీ వేసుకుంటాను నేను ఒక పది లక్షల పట్టుచీర కట్టుకుంటాను ఇవన్నీ ఎప్పుడు శరీరంలో ఒంట్లో బలం ఉన్నప్పుడే అదే ఒక అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినాయనుకోండి నగలు వేసుకో అబ్బాయి ఇవన్నీ వద్ద ఒక సింపుల్గా ఒకటి వేసుకుంటానులే 
ఇదంతా ఏం లేవు గద్వాల చీర కట్టుకుంటా లేపటి చీర నేను మొయ్యలేను వయసి గతేక కామ వికార కోరిక లేనేటువంటివి కొంతకలవి ఉంటాయి వయస్సు పెడితే కోరికలు ఉండవు అటువంటిది నాకేం కోరికలు ఉన్నాయని నన్ను చూడగానే మీరు లేచి బట్టలు వేసుకున్నారే అంటే వాళ్ళు అన్నారట స్వామి చెప్పాలంటే మీరు తప్పు పట్టుకోకూడదు వ్యాస భగవంతుడా తీక్ష పృచ్చతి మునవు జగదు తవాస్తి స్త్రీ పుంభిద స్వామి నీకు ఆడివాళ్ళు మగవాళ్ళు అన్న భేద జ్ఞానం ఉంది నీ కొడుకు కదిలేదు సర్వం బ్రహ్మమయం జగత్ అంతా బ్రహ్మ అంతా కృష్ణమయం వేణుర్మధుర అదరం మధురం వదనం మధురం మధురాధిపతి రఖిలం మధురం సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే నీ కొడుకు భేద జ్ఞానమే లేదు కానీ నీవు అడిగినావు నేను వస్తే ఎందుకు లేచినారు అంటే నీకు భేద జ్ఞానం ఉంది కదా నేను మీరు అన్న జ్ఞానం నీ కొడుకు లేదు చెట్టు గుట్ట పుట్ట సర్వం ఒక్కటే స్త్రీ పుంభిద నతు సుతస్య వివిక్త దృష్టే వివిధములైనటువంటి దృష్టి నానా భేద దృష్టి నీకున్నట్టుగా నీ కొడుకు లేదు కనుక స్వామి అతడు ముక్తుడైనట్టు వాడు అని చెప్పినారట అటువంటి నమంతి చెప్ప దానికే తమ మన శివాయ ధనీజవాహ అటువంటి ఆయన ఇట్లా భాగవత కథ వినడం ఏంటి వచ్చి పరీక్షిత్తునకు చెప్పడం ఏంటి మాకు ఆశ్చర్యం అన్నారు అంతేకాదు ఇంకొక్క విషయం పో అని చెప్పడానికి సిద్ధమైనాడు అసలు వినేటువంటి వాడు ముప్పై రెండు సంవత్సరంలో యువ్వకు యవ్వనావస్థలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఎవరు ఉత్తమ శ్లోకపరా జీవంతినాత్మార్థమసౌ పరాశ్రయం ఇంకొకటి పరీక్షిత్తు మహా రాజు భాగవతం విన్నాడు అంటున్నారు పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతం ఎందుకు విన్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజులంతా ఆయన పాదాక్రాంతులై ధనాన్ని రోజు రోజు కుమ్మరిస్తూ ఉంటే భోగలాలసుడైనటువంటి వాడైని నిర్విద్య కుతకలేవరం వైరాగ్యం చేత శరీరాన్ని ఎందుకు విడిచినాడు ఆయన యవ్వనవంతుడైనటువంటి వాడు తత్సర్వం జీవంతి నాత్మార్థ మసౌ పరాశ్రయం మోచ నిర్విద్య కుతకలేవరం ఎవడు కూడా తన కోసం తను బ్రతుకుతాడు అందరికీ ఆత్మ అంటే దేహం అంటే ఇష్టం ఒకవేళ క్షత్రియుడేం చేస్తాడు లోకమంగళం కలిగించడానికి తన శరీరాన్ని కూడా సమర్పణ చేస్తాడు వాళ్ళ వంశంలో దిలీప చక్రవర్తి ఉండేవాడు దిలీప చక్రవర్తి ఒక పొరపాటు చేస్తున్నాడు ఏం పొరపాటు చేసినాడు నందినీ దేనము కామదేనము చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఆవులు కనబట్టప్పుడు దండం పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి లేకుంటే వంశాభివృద్ధి కాదు ఆయన ఏం చేసినాడు పరమ పవిత్రమైన ఆవును తొందరలో చూడకుండా వెళ్ళి వచ్చినాడు ఆయనకు సంతానం కాలేదు సంతానం కాకుంటే అప్పుడు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు వశిష్ఠుణ్ణన్నాడు స్వామి నాకు సంతానం కాలేదు నేనేం చెయ్యాలి గోసేవ చెయ్యాలి గోసేవ చెయ్యాలా మా దగ్గర కొన్ని లక్షల గోవులు ఉన్నాయి స్వామి నీ గోవులకు నీవు తిండి పెట్టుకొని నీవు పాలు పెట్టుకొని తాగుతే నీకు పుణ్యం కాదు నా బ్రాహ్మణిని ఆవుకు దానా పెట్టు బ్రాహ్మణి ఆవుకు గడ్డి పెట్టు అప్పుడు నేను అనుభవిస్తాను నీకు పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్పినాడు ఆయన అందుకొరకు మరి ఏం చెయ్యాలి అప్పుడు ఈయన ఆవు దగ్గరికి వచ్చేసిన స్వామి అయితే ఒక పని చేస్తాను నీ గోమాతకు నేను సేవ చేస్తాను వశిష్ఠాశ్రమం వచ్చేసినాడు వశిష్ఠాశ్రమంలో ఆయన రథం దిగి చెప్పులు విడిచి ఎక్కడి నుంచి నడిచినాడు అంటే ఎక్కడ హోమధూమము వాసన మొదలైందో అక్కడి నుంచి చెప్పులు లేక నడిచినట్టుగా కాళిదాసు చెప్తాడు అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి గోమాతకు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా సేవ చేసినారు సేవ అంటే ఏంటి గోశాల వాళ్లే ఊడవడం పేడ వాళ్లే తీయడం ఆవుకు స్నానం పొయ్యడం పాలు పెతకడం రోజు ఆరతి ఇచ్చి దాన్ని అడవిలోకి పంపడం పంపినప్పుడు దిలీప చక్రవర్తి వెంట వెళ్ళడం వెంట వెళుతుంటే స్థిత స్థితాముచ్చలిత ప్రయాత్ నిజేదుషీమాసన బద్ధధీర జలాభిలాషీ జలమాతానాంభూపతిరన్వగచ్చత్ గోసేవ ఇట్లా చేసినాడు ఆయన గోమాత వెంట ఉండేవాడు అడవిలోకి స్థిత స్థితాం అది నిలబడితే ఈయన నిలబడేవాడు గోమాత కూర్చోకుంటే కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి అని చెప్పి కూర్చోకపోయేవాడు గోమాత విశ్రాంతి తీసుకుంటే దప్పి అయినా నీళ్లు తాగకపోయేవాడు గోమాత నీళ్లు త్రాగకుంటే ఛాయేవ తాం భూపతి రన్వగచ్చత్ నీడవలే గోమాతకు వెంట ఉండి సేవ చేసినాడు ఇంతలో పరీక్షించడానికి ఆ కైలాస పర్వతం నుండి ఓ సింహం వస్తుంది సింహం వచ్చి గోమాతను కొట్టడానికి వెళుతుంది దిలీప చక్రవర్తి అంటాడు ఆపు గోమాతని వినడానికి వీల్లేదు అన్నాడు ఎందుకు గోవును ముట్టకు 
అప్పుడన్నారు నీ వివరవయ్య ప్రకృతి నాకు విధించిన ఆహారం నేను ఈ గోమాత నాకు ఆహారంగా ఉంది నేను తింటాను అప్పుడంటాడు గోమ సింహరాజమా నీ ఆహారాన్ని ఎగురగొట్టే విధానం నాకు కాదు ధర్మం కాదు అందుకొరకు ఇప్పుడు నేను గోమాత రక్షకుణ్ణి నేను బ్రతికి ఉండగా నా ముందట గోమాత వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అందుకొరకు ఏం చేస్తావు దానెత్తు మాంసం నాలో ఉంది నన్ను భక్షించమని ప్రాణం విడవడానికి సిద్ధమై కూర్చున్నాడు ఇది దిలీప చక్రవర్తి ప్రాణం విడుస్తారు గోమాత కోసం దేశం కోసం ప్రజల కోసం బ్రాహ్మణుల కోసం యజ్ఞం కోసం వేద ధర్మ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు విడవడానికి సిద్ధమైనటువంటి క్షత్రియ మహానుభావులు పుట్టినటువంటిది పరమ పవిత్రమైన భారత భూమి అందుకొరకు వాళ్ళు ప్రాణాలు జీవంతి నాత్మార్థమసవు కేవలం వాళ్ళ ప్రాణాల కోసం వాళ్ళు బ్రతకదట వాళ్ళు కేవలం పరాశ్రయమ్మ మోచ ఇతరుల కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తారు సైనికులు వీర సైనికులు ఈనాడు మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే కార్గిల్లో ఆ ఒక్కొక్కళ్ళు చూస్తుంటే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చలికాలంలో హిమాలయాలలో మంచు కురుస్తూ ఉండగా ఆ గన్లు పట్టుకొని వాళ్ళందరూ భార్య బిడ్డలను పిలిచి లైన్లో బార్డర్లో నిలబడుతూ ఉంటే కమ్మగా కథ చెప్పుకోగలుగుతున్నా మనం ఇక్కడ వాళ్ళే లేకుంటే మనం ఒక్కసారి ఆ దుర్మార్గుల యొక్క పరాక్రమం దానికి మసి అయిపోయేవాళ్ళం ఆ మహానుభావులు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు బ్రతకడం లేదు వాళ్ళ తనువులు వాళ్ళ మనములు వాళ్ళ ప్రాణములు మనకు అర్పితం చేసి మీరు సుఖంగా ఉండి అన్నటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళంతా వాళ్లకు ఒక నమస్కారం నిర్విద్యకు తక్కలేవరం అటువంటి అట్లా ప్రాణం విడవలసినటువంటి క్షత్రియ చికామణి అయిన రాజు వైరాగ్యంతో విరక్తుడై ఎందుకు శరీరాన్ని విడిచినాడు అనేటువంటి విషయాలను మాకు చెప్పండి అన్నారు అంటే వక్త శ్రోత వీళ్ళిద్దరి చరిత్ర చెప్పుమని ప్రార్థించినారు భూతవైదేహ్యోహ్యాత్మా చేత్మనా విభు అసంపన్న ఇవాబాది బ్రహ్మ వర్చస్య సత్తమ కిం వా భాగవతా ధర్మా అప్పుడు చెప్తున్నారు వ్యాసుల వారట భారతం రచించినారండి భారతంలో అనేక ధర్మాలు చెప్పబడ్డాయి అట్లా ఆయన ఒకనాడు సరస్వతీ నదీ తీరంలో కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడట ఇంత భారతం రచినానే ఇన్ని ధర్మాలు బోధించినానే ఇంకా నాకేదో అసంపన్న ఇవా భాతి ఇంకేదో లోపం చేసినట్టుగా మనస్సుకు అనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా నేదేదో అన్నాయార్థశ్చ దర్శత వేదంలో చెప్పబడిన రహస్యములన్నీ భారతంలో నేను చెప్పిన అను ధర్మాలు అయినా నాకు తృప్తి లేదెందుకు అని ఆయన్నే అనుకున్నాడట ఏమో పరమహంసలకు ఇష్టమైనటువంటి పరమాత్ముణ్ణి గురించి ఎక్కువగా చర్చ చేయలేదేమో అనుకున్నాడట అనుకొని మనస్సులో బాధపడుతూ ఏం చెయ్యాలి నాకు సంతోషమే కలగడం లేదే ఇన్ని పుస్తకాలు వ్రాసిన అని బాధపడుతుంటే ఇంతలో నారదుల వారక్కడికి వచ్చేసినారట భగవన్నామం చేసుకుంటూ నారదులు రా రాగానే అప్పుడు నారదుడు అన్నాడట చూడవయ్యా వ్యాస యథా ధర్మాదయశ్చార్థ ధర్మార్థ కామములను నీవు భారతంలో అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానించినావు ధర్మం చేత అర్థం కలుగుతుంది అర్థం చేత కోరికలు తీరుతాయని చెప్పి నీవు ధర్మాన్ని బోధించినావు ధర్మం చేత మోక్షం వస్తుంది మోక్షాని కోసం వాసుదేవుని మహిమను నీవు కీర్తించినావా స్వామి భగవద్గీత భారతంలో లేదు కదా సనత్సు జాతీయం భారతంలోదే కదా ఇంత ధర్మాలు చెప్పినాను కదా భగవంతుణ్ణి గూర్చి చెప్పినాను కదా ఏం చెప్పినావు ప్రధానంగా భగవద్గీత కోసం భారతం వ్రాసినావా భారతంలో భగవద్గీత ఒక పార్ట్ అట్టా కాదు భగవంతుణ్ణి మాత్రమే గూర్చి చెప్పే గ్రంథం ఏది నువ్వు భగవంతుణ్ణి ప్రధానంగా చెప్పుకొని భారతం వ్రాయలేదయ్యా అందుకోసమే నీకు సంతోషం లేదు అన్నాడు అంటే ఏంటి నీవెన్ని కర్మలు చేయి ఎంత సంపాదించు ఎన్ని పనులు చేయి ఇంకా సంతృప్తి కలగదు భగవంతుణ్ణి కూడా సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు శోభిస్తుంది జీవితం భగవత్ సంబంధం లేకుండా ఎంతో గొప్పగా ఇల్లు కట్టుకున్నా పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు నిర్మాణం చేసుకుంటూ ఉంటా అన్నీ అయిన తర్వాత వెతుకుతూ వెతుకుతూ ఉంటే వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు అయ్య గారు ఒకసారి ఇల్లు చూడండి అంత వాస్తు ప్రకారమే చేసినాం అన్నీ సెట్ అవుతున్నాయి కానీ ఈ దేవునికి గూడు సెట్గా అవ్వడం లేదు ఎట్లా అంటాడు బాత్రూమ్ చూపెడతాడు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది నాలుగు కుటుంబాలు బ్రతకవచ్చు అంత పెద్దగా కట్టుకుంటాడు అది సెట్ అవుతుంది బట్టలు కట్టుకొని సెట్ అవుతుంది మేకప్ రూమ్ సెట్ అవుతుంది అందుకోసం ఏదో సినిమా టాకీ సెట్ అవుతుంది ఇంట్లో కానీ దేవుడికి గూడు మాత్రం సెట్ కాదు వెతికి వెతికి చివరికి గీ గూట్లో పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు ఉప్పుకారాల డబ్బాలు గూట్లో 
అంటాడు అరే నాయన్న గుండెకాయ లేని శరీరం వలె భగవంతుడు లేని గృహం కొంప మునుగుతుందిరా నాయన్న మాలా మంత్రం మాలా మంత్రం మందిరం మూర్తి నాలుగు ఉన్నప్పుడే ఇంటికి శోభ వస్తుంది గుండె ఉంటేనే దేహానికి ఎట్లా శోభ వస్తుందో ఒక మాల జపమాల ఉండాలి మంత్రం గురువు నుండి ఒక మంత్రోపదేశం ఉండాలి మూర్తి ఇంట్లో ఒక దేవత మూర్తి ఉండాలి దేవతను పెట్టుకోవడానికి మా ఒక మందిరం ఉండాలి మకార చతుష్టయం ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు నీ ఎందు మమకారం చూపెడతాడు అందుకొరకు ఇవన్నీ లేకుండా భగవంతుడు ఎట్టా పుడతాడు అందుకొరకు నాయన్న నీ నీ గ్రంథాల్లో నీవు ధర్మాలు చెప్పినావు కాని భగవంతుణ్ణి గూర్చి ప్రధానంగా వర్ణించలేదు చూడు భగవంతుణ్ణి గూర్చి ప్రధానంగా వర్ణిస్తూ నయత్ర నయద్వచిత్రపదం హర్జస జగత్పవిత్రం ప్రగుణీత కర్విహితే తద్వాజసం తీర్థముశంతి మానస నయత్ర హంస నిరమంత్యుశిక్ష్య చూడు భగవంతుణ్ణి గురించి వ్యాఖ్యానిస్తే తప్పొప్పులున్నా సరే పరమహంసలైనటువంటి మహర్షులు మానస గంగలో తిరిగినట్టుగా నీ మనస్సు అనే గంగలో విహరిస్తారట వాళ్ళు వచ్చి ఆ కవిత్వాన్ని ఆ రచనలను చదువుతారట భగవంతుణ్ణి గూర్చి చెప్పని ఎంత అద్భుతమైన ఛందస్సులో పెట్టి నువ్వు ఎంత వ్రాసినా కానీ అవి వాళ్ళు ముట్టుకోరట కాకులు ముట్టిన నీటి గుంటల వలె నిష్ప్రయోజనం ఆ రచనలు నీవు భగవంతుణ్ణి ప్రధానంగా పెట్టుకొని రచన చేసినావా చేయలేదు అందుకొరకు ఒక రచన చేయమన్నాడు అహం పురాతీతో భవే భవం ముని ముని చూడు ఏదైనా భగవద్భక్తితోని కూడుకొని ఉండాలి భగవత్ సంబంధమైన జీవితం తప్పకుండా ఫలిస్తోంది నీకు నా చరిత్రనే ప్రమాణం నేను పూర్వజన్మలో ఒక దాసీపుత్రుణ్ణి అంటే పది ఇండ్లల్లో బోళ్ళు గడుక్కొని బ్రతుకుతూ ఉండేది మా అమ్మ ఒకసారి ఏమైపోయింది నేను బాలకుణ్ణి చాతుర్మాస్య దీక్ష వచ్చేసింది ఆషాఢ పౌర్ణిమ నుండి చా కార్తీక పౌర్ణిమ వరకు చాతుర్మాస్య దీక్ష అంటారు ఆ మధ్యలో కొంతమంది ఋషులు బ్రాహ్మణోత్తములు సంచరించడం ఆపివేస్తారు ఎక్కడ ఆషాఢ పౌర్ణిమ వస్తే అక్కడ ఆపేసి వాళ్ళు భగవత్ చర్చ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వృక్షాలను కానీ చెట్లు కానీ ఇవి నలిగిపోతాయి నడుస్తే అని ఆగుతారు అట్లా వాళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళు భోజనం చేసిన తర్వాత పాత్రలు కడగడానికి మా అమ్మ అన్నదట ఆ బ్రాహ్మణోత్తములకు ఏవైనా సేవ చెయ్యరా కొడుక అని ఉంచింది ఉంచుతే నేనేం చేసేనాను వాళ్ళు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణోత్తములు రోజు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకునే వాళ్ళందరూ కలిసి భగవంతుడికి సంబంధించిన నాకు పెద్ద ఆసక్తి లేకపోయేది ఇట్లా ఉండగా ఒకసారి ఏమైపోయిందట వాళ్ళు రోజు వండుకొని ఏవో మంత్రాలు చదువుకుంటూ వంట చేసుకునేవాళ్ళు ఏదో స్తోత్రం చేసుకుంటూ భజన చేసుకుంటూ వంట చేసుకునేవాళ్ళు చేసుకొని మధ్యాహ్నం భోజనం చేసేవాళ్ళు నా ఎందు దయతో ఇంత పెరిగడ అన్నం మిగిలించి నాకు పెట్టేవాళ్ళు నేను ఒకరోజు తిన్నాను రెండు రోజులు తిన్నాను నెల రోజులు తిన్నాను తిన్న తర్వాత నాకేమైంది వీళ్ళేమో మాట్లాడుకుంటున్నారు అని కూర్చోవడం అలవాటైంది అక్కడ ఆ కూర్చోవడం అలవాటైన తర్వాత మెల్లగా నేను వినడం ప్రారంభించినారు వాళ్ళు భగవంతుడి దివ్యస్వరూప వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు అది వింటూ ఉంటే నా గుండెలో ఆ సుందర స్వరూపమైన భగవద్ విగ్రహం అతుక్కున్నది నన్ను చూచినారు వాళ్ళు వీడు ఇంత శ్రద్ధాడు అయి ఉన్నాడే అని చెప్పి వాళ్ళు నాకు మంత్రోపదేశం చేసినారు మంత్రోపదేశం చేసి వాళ్ళ చాతుర్మాస్య దీక్షలు పూర్తయినాయి వెళ్ళిపోయినారు ఇట్లా వాడు చేస్తూ ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఉచ్చిష్ట లేపాను మోదితోద్విజై సకృత్స్మభుంజే తదపాస్త కిల్మిషక అంతకుముందు నాకు ఎప్పుడూ లేనటువంటి శ్రద్ధ భగవంతుడి యొక్క కథల ఎందు ఎందుకు కలిగింది అని నా ఆలోచించినాను అప్పుడు తెలిసింది నాకు నివృత్త ఉచ్చిష్ట లేపానుమోదితో ద్విజయి ఏం లేదండి ఇంత పాపాలు ఉన్నప్పుడు భగవంతుని ఎందు చిత్తం పోదు మనస్సు మీద ధూళి బాగా ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుని కథల ఎందు కానీ ఈశ్వరుని చరిత్రల ఎందు కానీ ఈశ్వరుని పూజల ఎందు కానీ మనస్సు వెళ్ళదు కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళుతుంది నాకు ఎందుకు అని ఆలోచించినాను నా మనస్సులో శుద్ధి జరిగింది మనస్సు ఎందుకు శుద్ధి జరిగింది అని ఆలోచించినాను కారణం ఆ బ్రాహ్మణోత్తములు పవిత్రంగా వండుకొని దేవత నైవేద్యం పెట్టుకొని తిని మిగిలిన ఆ ప్రసాదం నాకు పెట్టడం ద్వారా ఉచ్చిష్ట లేపాన్ అనుమోదితో ద్విజయి సకృత్స్మభుంజే ఆ తిండి తినడం ద్వారా నాకు మనశ్శుద్ధి కలిగినది అని చెప్పినారు ఇక్కడ 
అంటే ఏంటి మనస్సు శుద్ధికి కారణమేంటో తెలుసున మనం తినే ఆహారం ఇది ముఖ్యమైనటువంటి సూచన భారత భాగవతంలో మనకు మనం ఏ తింటే ఏంటి నీట్గా ఉంటే చాలు నీట్గా ఉంటే ఒక్కటి సరిపోదండి బాహ్యమైన నీటి ఒక్కటి సరిపోదు అందుకొరకు మనం తినేటువంటి ఆహారం పవిత్రమైన ఆహారం అయి ఉండాలి అది అపవిత్రమైనటువంటి ఆహారం అయినప్పుడు మన మనస్సులో భావనలు కూడా కల్తీ అయిపోతాయి ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధౌ ధ్రువ స్మృతి బృహదారణ్యకోపనిషత్ నీ ఆహారం శుద్ధిగా ఉన్నప్పుడు నీ మనస్సు శుద్ధిగా ఉంటుంది నీ మనస్సు ఎప్పుడు శుద్ధి అవుతుంది సత్వన్నామ మన ఎప్పుడు నీ అంతఃకరణం శుద్ధి అవుతుందో నీలో పరమేశ్వరుడు భాషిస్తాడు అన్నారు ఆహ్రియత ఇత్యాహార ఆస్వాదించున్నది అని కంటికి రూపం ఆహారం చెవులకు శబ్దం ఆహారం నోటికి అన్నం ఆహారం అందుకొరకు ఇవన్నీ కూడా శుద్ధిగా పవిత్రంగా ఉండాలి అపవిత్రంగా ఉన్నాయనుకో నీ భావనలలో మార్పు వస్తుంది రోజు ఒక తీరు మనకు మనస్సు ఉండదు అంటే మనం తినే ఆహారంలో భేదంతో మనస్సుల్లో కూడా భావనలు మారుతూ ఉంటాయి నేను చాలామార్లు ప్రవచనంలో ఈ విషయం చెబుతూనే ఉంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి స్మరిస్తాను ఈ విషయం నాకు సాక్షాత్తుగా ఒక ప్రిన్సిపాల్ గారు చాలా పండితులు వాళ్ళు మద్రాసు కళాశాలలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ తాతగారు వ్రాసి పెట్టిన విషయం అంటే ఒక్కసారి చెప్పినారు నేను అక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు చాలా గొప్ప విద్వాంసులు మహాపండితులు ఆయనకు చాలా ఆవులు మైసూరులో అనేక ఉండేటువంటివి కానీ వైరాగ్యం వచ్చేసింది అన్ని సంపదలను వదిలిపెట్టినాడు ఎంతో మందికి దానాలు చేసినాడు చేసి తిరుగుతూ తిరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాడు హిందూ పూరు వచ్చినాడు హిందూ పూరం రాగానే రాత్రి అయింది ఒక బ్రాహ్మణ ఇంటికి పోయినాడు అక్కడ ఒకటే బ్రాహ్మణ గృహం నాకు భోజనం కావాలి అన్నాడు వాళ్ళు అయ్యో పాపం బ్రాహ్మణుడు వచ్చినాడు కదా అని చెప్పి మధ్యాహ్నం ఆ భిక్షకు వచ్చినాడని చెప్పి ఆమె పరమ దరిద్రులు పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమీ లేదు ఇంతలో ఏం చేస్తున్నారు స్వామి ఉండండి మా ఇంట్లో ఏం లేదని వెళ్ళగొట్టరు కదా వచ్చిన వాడికి పెట్టడం సనాతన ధర్మం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆమె ఒక అంగడి దుకాణం పెట్టుకుంటాడు ఇంట్లోనే దుకాణం పెట్టుకున్నటువంటి ఒక వైశ్యోత్తముడి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నాకు కొంత అప్పుగా సామాగ్రి కావాలి నా ఇంటికి బ్రాహ్మణుడు వచ్చినాడు కొంచెం బియ్యము చింతపండు అటువంటివి ఏవో పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ జోకించమంటే ఆయన లోపలికి వెళ్ళి కొంత సామాగ్రి జోకి తీసుకు వస్తూ ఉంటే ఈమె ఎంత చేసింది ఆ షావుకారు లోపలికి వెళ్ళగానే చింతపండు బస్తా ఉంది ఇంత చింతపండు ముద్ద లోపల వేసుకున్నది అయిపోయింది అనుకోండి తర్వాత ఆ వంట సామాగ్రి అంతా తీసుకున్నది బ్రాహ్మణికి వండి పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళ ఇంట్లో ఒక అద్భుతమైన ఆవు ఉందండి చాలా మంచి ఆవు చక్కటి స్వరూపం కలిగింది పాలిచ్చేది సాయంత్రం తిని కూర్చున్న తర్వాత యజమాని వచ్చినాడు ఈమె ఈయన అడిగినాడట ఈ ఆవు చాలా బాగుంది నాకు ఇస్తావా అన్నాడట వేల ఆవులను విడిచిపెట్టి వచ్చినటువంటి ఇతడు ఈ ఆవు మీద మనస్సు పడింది అన్నారట స్వామి మాకు బ్రతకడానికి ఉన్నది ఒకటే ఆవు ఇది మీకు ఎట్లా ఇస్తామని సరే ఊరుకున్నాడు పడుకున్నాడు అర్ధరాత్రి లేసినాడు నా మూడు గంటలకు లేసి మెల్లగా ఆవు తలుగు విచ్చినాడు ఆవు నెతకపోవడం మొదలుపెట్టినాడు వెళుతూ వెళుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ పండితుడు వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు ఊరు బయటికి వెళ్ళే వరకు సూర్యోదయం కాబోతుంది సంధ్యావందనం చేయాలి కదా ఆవును ఒక చెట్టు కట్టేసినాడు కట్టేసి సంధ్యావందనంలో మాకు మంత్రం వస్తుంది సూర్యశ్చ మామన్యుశ్చ మన్యుపతయ్యశ్చ మన్యుకృతేభ్య పాపేభ్యో రక్షంతాం అంటే ఏంటి నేను కాళ్ళ చేత చేతల చేత మనస్సు చేత నిన్న రాత్రి వేసిన పాపం పోవుగాక అను మంత్రం చదువుకుంటూ అవునవును చేతుల చేత అయ్యయ్యో ఇంత పని అయింది ఆవును వదిలిని దొంగిలించుకొని వచ్చేసినానే నాకు ఈ మూర్ఖ బుద్ధి ఎందుకు పుట్టింది అని చాలా బాధపడి సంధ్యావందనం చేసుకొని చెరువులో ఆవును పట్టుకొని వాపస్ వెళ్ళినాడు వెళ్ళే వరకు వాళ్ళు దుఃఖపడుతున్నారట ఉన్న ఒక్క ఆవు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది జీవనాధారం లేదు అని అప్పుడన్నారట అమ్మ ఇది నేనే దొంగిలించినాను నన్ను క్షమించండి ఇదిగో మీ ఆవు అని చెప్పి ఆవునిచ్చి అన్నాడట బిడ్డ ఒక్క మాట అడుగుతా చెప్తావా తప్పకుండా చెప్తాను స్వామి నువ్వు నాకు నున్న భోజనం పెట్టినావే దాంట్లో ఏమైనా దొంగతనం చేసిన వస్తువు ఉన్నదా అని అడిగినాడట అడుగుతే అన్నారట అమ్మ అన్నదట స్వామి చింతపండు ఒక్కటి దొంగతనం చేసుకు వచ్చి మీకు చారు చేసి పోసినాను సాంబర్ రసం అదొక్కటి మాత్రమే దొంగ బిడ్డ దొంగతిండి తింటే దొంగబుద్ధి పుట్టింది నా మనస్సులో ఆహార శుద్ధౌ సప్తశుద్ధి సప్తశుద్ధౌ ధ్రువాస్మృతి అందుకొరకు ఆహారం పవిత్రంగా ఉండాలి పవిత్రమైన ఆహారం అని ఎట్లా తెలుసు ఈ సంసారంలో మనం 
ఎక్కడో ఇస్తారు ఏదో తెస్తాం ఏదో చేస్తాం అందుకోసమే భగవంతుడు మార్గం చూపెట్టినాడు ఓరైనా ఆయన ఎటువంటిదైనా సరే శుచిగా వండుకొని ఒక్కసారి దేవుడికి చూపెట్టు నైవేద్యంగా ఆయన కన్ను దృష్టి పడితే సమస్త దోషములు కాలిపోతాయి అందుకోసం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి పిలికడ అన్నం భగవంతుడితో అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి మాతా చ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర బాంధవా శివభక్త స్వదేశో భువనత్రయం విశ్వేషం మాధవండుండిం దండ పాణించ భైరవం అని ఒకసారి పరమ పవిత్రంగా ఆ తల్లిని తలుచుకొని అహం వైశ్వానరో భూత్వా అనేటి తలుచుకొని ఆ పిరికడ అన్నం మీద నీ శ్రీరామాను నీకున్న మంత్రం తోని నీళ్లు జల్లుకొని ఆ అన్నం తింటే దోషములు ఉంటే తొలగిపోతాయని చెప్పి మనం అన్నం భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోని భగవంతుణ్ణికి చూపెట్టి తినమన్నారు అందుకొరకే మలినమైనటువంటి ఆహారంతో మలిన బుద్ధులు పుట్టినట్టుగా పవిత్రమైన ఆహారం తిన్నప్పుడు నీ హృదయంలో శుద్ధి కలుగుతుంది అందుకొరకే పవిత్రమైన వస్తువునే చూడు పవిత్రమైన శబ్దమునే విను పవిత్రమైన వాసన్నే చూడు పవిత్రమైనటువంటి ఆహారాన్ని తిను ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది ఎట్లా పడితే అట్లా తిన్నామనుకోండి మనస్సు శుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అంతఃకరణంలో అందుకొరకన్నాడు నేను పరమ పవిత్రమైన బ్రాహ్మణోత్తముల ఇంట్లో ఆ అన్నం తిన్న నాను వాళ్ళది నా మనస్సు శుద్ధి అయింది అప్పుడు నాకు వాళ్ళు మంత్రోపదేశం చేసినారు నమో భగవతే దుభ్యం వాసుదేవాయ అనేటువంటి దివ్య మంత్రం చెప్పినారు వ్యాస అది నేను తలుచుకుంటూ వెళుతున్నాను నాకు ఎనభై తొంభై ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి ఉన్న ఒక్క అమ్మ పోయి పోయింది ఇక నేను భగవత్ చింతలో పడ్డాను ఒకనాడు ధ్యానం చేసుకుంటూ అడవిలో చెట్టు కింద కూర్చున్నాను చెక్కును ఒక మెరుపు మెరిసింది ఆ మెరుపును చూసి ఆశ్చర్యపోయినాను మళ్ళీ ఎంతో ప్రయత్నించినాను దర్శనం కాలేదు చివరికి ఆకాశవాణి అంది ఈ జన్మలోనికి ఇంతే దర్శనం వచ్చే జన్మలో నీకు మంచి దర్శనం కలుగుతుంది భగవంతుడిది అని చెప్పినారు అట్లా అనే అనుష్ఠానం గురువు చెప్పిన మంత్రాన్ని జపం చేసుకుంటూ దేహం విడిచినాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినానో తెలుసున బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ముక్కులో నుంచి ఆయన హృదయంలోకి ప్రవేశించినాను సత్యలోకంలో మళ్ళీ పునఃసృష్టి జరిగినప్పుడు ఉత్సంగా నారదో జ్ఞ ఆయన తోడ నుంచి నేను పుట్టినానయ్యా ఇప్పుడు నేను పుట్టి బయటికి వచ్చినానో లేదో నాకు ఒక మహతి అనే బీణ నా మీదికి పడింది చిరుతలు పడ్డాయి నేను భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తున్నాను ఎప్పుడు ఒక్కసారి మెరిసిపోయిన రూపం ఇప్పుడు నారా అంటే నా ఎదురుగా నిలబడుతుంది అటువంటి దర్శనం కలిగిందయ్యా అందుకోసం చూడు భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన స్వరూపం కావాలంటే భగవత్ కీర్తన చెయ్యి అతన్ని గూర్చినటువంటి కథ వ్రాసి అని చెప్పినారు చెప్పగానే వెంటనే ఆయన భాగవతాన్ని వ్రాసినాడు భాగవతాన్ని వ్రాసిన తర్వాత తన కుమారుడికి ఉపదేశం చేసినాడు